ಹಲೋ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಮಸ್ಕಾರ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಭಾಗ್ಯ ಟಿ ವಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಭಾಗ್ಯ ಮತ್ತು ಗಿರೀಶ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇವತ್ತು ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮೂಲಕ ನಿಮಗೆ ಪಕ್ಕ ಹೋಟೆಲ್ ಸ್ಟೈಲ್ನ ಮಿಂಟ್ ಬಾತ್ ಅಥವಾ ಪುದೀನ ರೈಸ್ ಬಾತ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಪುದೀನಾಗೆ ಅದರದೇ ಆದಂಥ ಒಂದು ಸುವಾಸನೆ ಇದೆ ಖಂಡಿತ ಅದರದೇ ಆದಂಥ ಒಂದು ಟೇಸ್ಟ್ ಇದೆ ಆ ಪುದೀನ ಟೇಸ್ಟ್ಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಸಾಲೆಗಳು ಹಾಗೆ ತರಕಾರಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೂ ಸೂಪರ್ ಆದಂಥ ಪುದೀನ ರೈಸ್ ಬಾತ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ದೊಡ್ಡವ್ರಿಗೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬಹಳ ರುಚಿಸುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಬೆಳಗಿನ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ಗೆ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಲಂಚ್ ಬಾಕ್ಸ್ಗೆ ಆಗ್ಬೋದು ಇದು ಬಹಳ ಸೂಕ್ತವಾದಂಥ ಒಂದು ರೆಸಿಪಿ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಬನ್ನಿ ಈಗ ಪುದೀನ ಬಾತ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಪದಾರ್ಥಗಳೇನು ಅಂತ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ರೈಸ್ ಅರ್ಧ ಕೆ ಜಿಯಷ್ಟು ಒಂದು ಕಟ್ಟು ಪುದೀನ ತೊಗೊಂಡು ಈ ರೀತಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಹಾಗೆ ಎರಡು ಕಟ್ ಮಾಡಿದಂಥ ಈರುಳ್ಳಿ ಎರಡು ಕಟ್ ಮಾಡಿದಂಥ ನಾಟಿ ಟೊಮೊಟೊ ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಐದು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಹಸಿ ಬಟಾಣಿ ಹಾಗೆ ತೇನ್ಕಾಯಿ ತುರಿ ಅರ್ಧ ಹೋಳಷ್ಟು ಐವತ್ತು ಎಮ್ ಎಲ್ನಷ್ಟು ಎಣ್ಣೆ ಎಂಟರಿಂದ ಹತ್ತು ಹಸಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಗಳು ನಿಮಗೆ ಖಾರ ಹೆಚ್ಚಾನುಸಾರ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಹಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಒಂದಿನ ಶುಂಠಿ ತೊಗೊಂಡು ಈ ರೀತಿ ಸಿಪ್ಪೆ ತೆಗೆದಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಒಂದು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ತೊಗೊಂಡು ಈ ರೀತಿ ಸಿಪ್ಪೆ ತೆಗೆದಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅರಶಿಣದ ಪುಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಧನಿಯಾ ಕಾಳುಗಳು ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಒಂದು ಟೀ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣಿನ ರಸ ಎರಡು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ತುಪ್ಪ ಎರಡು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಮೊಸರು ಹಾಗೆ ನಿಮಗೆ ಮಸಾಲೆ ಪದಾರ್ಥಗಳಾದಂಥ ಚಕ್ಕೆ ಲವಂಗ ಎರಡು ಏಲಕ್ಕಿಕಾಯಿ ಅರ್ಧ ಸ್ಟಾರ್ ಹೂವ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೋಂಪು ಕಾಳು ನಾವು ಇದನ್ನು ಮಸಾಲೆ ರುಬ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹಾಗೆ ಒಗ್ಗರಣೆಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಸೂರಿ ಮೆಂತ್ಯ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೋಂಪು ಕಾಳುಗಳು ಎರಡು ಲವಂಗ ಒಂದು ಇಂಚಿನ ಚಕ್ಕೆ ಒಂದು ಏಲಕ್ಕಿಕಾಯಿನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಜೊತೆಗೆ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಇದಿಷ್ಟು ನಮಗೆ ಹೋಟೆಲ್ ಸ್ಟೈಲ್ನ ಪುದೀನ ರೈಸ್ ಬಾತ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಬನ್ನಿ ಆಗಿದ್ದರೆ ಭಾಳ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹಾಗೆ ಬಹಳ ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಪುದೀನ ರೈಸ್ ಬಾತ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಈಗ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನಾವು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾವುದೇ ರೈಸ್ ಬಾತ್ ಆಗ್ಬೋದು ಬೆಂದ ನಂತರ ಉದುದ್ರಾಗಿದ್ರೇ ಅದರ ರುಚಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ನೀವು ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಉದುದ್ರಾಗಿ ಅನ್ನನ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಥವಾ ರೈಸ್ ಬಾತ್ನ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಮೊದಲೇ ನೀವು ಈ ರೀತಿ ಬಟ್ಲಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಒಂದು ಹತ್ತರಿಂದ ಹದಿನೈದು ನಿಮಿಷದ ಕಾಲ ನೀಟಾಗಿ ಅಕ್ಕಿನ ನೆನೆಯಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಟ್ಲು ತುಂಬ ನೀರನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಒಂದು ಹತ್ತು ಹದಿನೈದು ನಿಮಿಷ ಹಾಗೆ ನೆನೆಯೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಟ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಈಗ ರೈಸ್ನ ನೆನೆಯಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟ ನಂತರ ನಾವು ಪುದೀನ ಬಾತ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಮಸಾಲೆ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಬಾಂಡ್ಲಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ ತದನಂತರ ನಾವು ಹುರ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ತೊಗೊಂಡಂಥ ಮಸಾಲೆ ಪದಾರ್ಥಗಳಾದಂಥ ಸೋಂಪು ಲವಂಗ ಚಕ್ಕೆ ಏಲಕ್ಕಿಕಾಯಿನ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಹಾಗೆ ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಧನಿಯಾ ಕಾಳುಗಳು ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಇದು ಸಿಪ್ಪೆ ತೆಗೆದಂಥ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಹಾಗೆ ನಾವು ತೊಗೊಂಡಂಥ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರಶಿಣದ ಪುಡಿನ ಸಹ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಈಗ ನಾವು ತೊಗೊಂಡಂಥ ಒಂದು ಕಟ್ಟು ಪುದೀನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಿಡಿ ಆಗುವಷ್ಟು ಪುದೀನ ಸೊಪ್ಪನ್ನ ಎತ್ತಿಟ್ಬೇಡೋಣ ಏಕೆಂತಂದರೆ ನಮಗೆ ಒಗ್ಗರಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಉಳಿದಂಥ ಎಲ್ಲ ಪುದೀನ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಸಹ ನಾವು ಬಾಣ್ಲಿಗೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಪುದೀನ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಸೇರಿಸಾದ ನಂತರ ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಎಣ್ಣೆನ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಈಗ ನಾವು ಸ್ಟೌವ್ ಮೇಲೆ ಬಾಂಡೆನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಬಾಂಡ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿ ಆಗಲಿ ಸ್ಟೌವ್ನ ಹಚ್ಕೊಂಡು ಫ್ಲೇಮ್ನ
ಕುಕ್ಕರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿ ಆಗಲಿ ಈಗ ಕುಕ್ಕರ್ ಬಿಸಿ ಆಗಿದೆ ಬಿಸಿಯಾದಂಥ ಕುಕ್ಕರ್ಗೆ ನಾವು ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಹಾಗೆ ನಾವು ತೊಗೊಂಡಂಥ ಎರಡು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ತುಪ್ಪನೂ ಸಹ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ತುಪ್ಪ ಎರಡೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಿಸಿಯಾಗಿದೆ ಈಗ ಮಸಾಲೆ ಪದಾರ್ಥಗಳಾದಂಥ ಚಕ್ಕೆ ಲವಂಗ ಹಾಗೆ ಕಸೂರಿ ಮೆಂತ್ಯ ಮತ್ತು ಸೋಂಪು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಈಗ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಜಸ್ಟ್ ಬಿಸಿ ಆಗೋ ಹಾಗೆ ಮೂವತ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ಗಳ ಕಾಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಾಕು ತದನಂತರ ಈಗ ನಾವು ಆಗಲೇ ಇರೋ ಒಂದು ಹಿಡಿಯಷ್ಟು ಪುದೀನಾ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ತೆಗೆದಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಪುದಿನ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಸಹ ಸೇರಿಸಾದ ನಂತರ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಈಗ ಪುದಿನ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಸಹ ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರೈ ಆದ ನಂತರ ನಾವು ತೊಗೊಂಡಂಥ ಎರಡು ಈರುಳ್ಳಿಗಳನ್ನ ಸಹ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಈರುಳ್ಳಿನ ನಾವು ಒಂದು ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಐದು ನಿಮಿಷ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನಾವೊಂದು ಒಗ್ಗರಣೆನ ಲೋ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಈರುಳ್ಳಿ ಟೋಟಲ್ ಒಂದು ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಐದು ನಿಮಿಷ ಫ್ರೈ ಆಗಬೇಕು ನಾವೊಂದು ಎರಡು ನಿಮಿಷ ಈರುಳ್ಳಿ ಫ್ರೈ ಆದ ನಂತರ ಟೊಮೊಟೋನ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಈಗ ಈರುಳ್ಳಿ ಎರಡು ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಆಗಿದೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಟೊಮೊಟೋನ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಈಗ ಟೊಮೊಟೋನು ಸಹ ಸೇರಿಸಿ ಒಂದು ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಟೊಮೊಟೊ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಂದು ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು ಆಗಲೇ ನಿಮಗೆ ರುಚಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ ಟೊಮೊಟೊ ಮತ್ತು ಈರುಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ನಿಮಿಷ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಂದು ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಈಗ ನಾವು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರುಬ್ಬಿಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಸಾಲೆ ಪೇಸ್ಟ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಪುದಿನ ಭಾತಿಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಮಸಾಲೆ ಪೇಸ್ಟ್ನು ಸಹ ಸೇರಿಸಿ ನಾವು ಒಂದು ಮೂವತ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ಗಳ ಕಾಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವು ಮೊದಲೇ ಮಸಾಲೆ ಪದಾರ್ಥಗಳೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹುರ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಈ ಪುದಿನ ಭಾತು ಸಹ ನಿಮಗೆ ಪಲಾವ್ನಷ್ಟೇ ರುಚಿ ಕೊಡುತ್ತೆ ನಂತರ ಈಗ ಹಸಿರು ಬಟಾಣಿಗಳನ್ನ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಹಸಿರು ಬಟಾಣಿ ಸೇರಿಸಾದ ನಂತರ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪನ್ನು ಸಹ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಹಾಗೆ ಎರಡು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಮೊಸರು ಒಂದು ಟೀ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣಿನ ರಸ ಒಂದು ಟೀ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣಿನ ರಸನು ಸಹ ಸೇರಿಸಿ ಈಗ ಎಲ್ಲನೂ ಒಮ್ಮೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಲ್ಲನೂ ಬೆರಿಬೇಕು ಪುದೀನ ಬಾತ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಮಸಾಲೆ ತುಂಬ ಸೊಗಸಾಗಿ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸುವಾಸನೆ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಆ ಒಂದು ಪೇಸ್ಟ್ನ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಇರ್ಬೋದು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಈಗೆಲ್ಲ ಮಸಾಲೆ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬಿಸಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ ನಂತರ ನಾವೇನು ಹತ್ತರಿಂದ ಹದಿನೈದು ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ನೀರಲ್ಲಿ ರೈಸ್ನ ನೆನೆಸಿಟ್ಟಿದ್ವಿ ಆ ಒಂದು ರೈಸ್ನ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಜನರಲ್ಲಾಗಿ ಅನ್ನ ಅಥವಾ ರೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಎರಡು ಲೋಟ ಅಕ್ಕಿಗೆ ನಾವು ನಾಲ್ಕು ಲೋಟದಷ್ಟು ನೀರನ್ನು ಬೆರೆಸ್ತೇವೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಮೊದಲೇ ನೀರಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿಟ್ಕೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ನಾಲ್ಕು ಲೋಟದ ಬದಲಿಗೆ ಮೂರು ಲೋಟ ನೀರು ಮಾತ್ರ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ನಾವು ರುಬ್ಬಿದಂಥ ಮಸಾಲೆ ಪದಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಭಾಳಷ್ಟು ನೀರಿನಂಶ ಸೇರಿದೆ ಇದನ್ನು ನಾನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಬಟ್ ಯಾರು ಹೊಸದಾಗಿ ವಿಡಿಯೋ ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಲಿ ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶ ಅಷ್ಟೇ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಮೂರು ಲೋಟ ನೀರನ್ನು ಸೇರಿಸಾದ ನಂತರ ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಈಗ ನಾವು ಸೇರಿಸ್ದಂಥ ಅಕ್ಕಿ ಹಾಗೆ ಮಸಾಲೆ ಪದಾರ್ಥ ಎಲ್ಲನೂ ಸಹ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಮ್ಮೆ ಬೆರೀಲಿ ಬೆರೆತ ನಂತರ ನೀವು ಲಿಡ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ ಎರಡು ವಿಸಲ್ ಬರೋವರೆಗೂ ಕೂಗಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಈ ಎರಡು ವಿಸಲ್ ಬಂದಾದ ನಂತರ ನ